，这个摆动着的嫩芽尖儿，未来会长成一个小瓶子。小瓶子成熟后，就会打开盖子，它就是猪笼草。这个罐子一样的结构是猪笼草的标志，也叫捕虫笼。捕虫笼的开口周围有一圈红色的区域，叫做口唇区，上面会分泌甜甜的蜜液来吸引猎物上门。它失足掉落了，捕虫笼唇上不但会分泌蜜液，还有一道道平行的脊，这些脊极其光滑，尤其是有水的时候，昆虫爬在上面，很容易失足掉落到笼里。有些人会以为，当猪笼草的笼子捕捉到猎物后，笼子上的盖子会关闭，但实际上盖子并不会关闭。盖子的作用其实是避免雨水和杂物掉入瓶中，冲淡消化液。掉入的猎物拼命挣扎，想要逃出瓶子。为了防止猎物逃脱，猪笼草还针对不同的昆虫设计了不同的策略。瓶子的上半部分布满了蜡质晶体，如果昆虫用爪子去抓，就会掉落到底部。如果是利用吸盘行走的昆虫，猪笼草还会充分利用环境的水分湿润内壁，使得吸盘失效。就这样，无论猎物怎么向上攀爬，也无法逃离出去。笼子的底部有一些液体，这些是猪笼草分泌的消化液。虫子挣扎的越厉害，就会越刺激猪笼草分泌消化液，最终掉入的猎物会在瓶子里被慢慢消化，猪笼草便从中获得养分。这个笼子其实是一片叶子，但是对于猪笼草，笼子形成这一议题，学术界已经争论了一百多年了。整片叶子加笼子都属于叶子，叶片卷曲形成笼子，还是猪笼草是一个复叶结构，每个结构都是一片小叶子？目前仍然没有结论。猪笼草的瓶子有着高超的捕猎技巧，笼子本身却是一个十分脆弱的结构。当环境恶劣或者叶片衰老的时候，笼子就会慢慢枯萎，因为一片叶子只会结一个笼子。枯萎的笼子就再也不会长回来了，所以我们只能期待它的新叶片长出新的笼子了。另一种和猪笼草非常相似的植物叫做瓶子草。瓶子草也是通过容器来补充的植物。瓶子草不同于猪笼草，它们的外形是一根根的小管子，它们的瓶口处也能够分泌蜜汁。在靠近瓶盖的这一侧，长有许多的毛，这些毛让昆虫无法攀爬，极易容易滑落。就这样，贪吃的小昆虫在吸食的过程中就会滑落瓶底。成为瓶子草的食物。这些植物虽然无法像动物那样运动，但它们却演化出了一个个精巧的陷阱：诱惑、滑落、滞留、消化。这一完美的捕虫策略，反客为主。从被动挨打
转变为主动出击，完成了角色的互换。如果你想和我们一起探寻城市的精灵，寻觅丛林的故事，那就点赞、关注和收藏吧。这里是 T I C 密见丛林频道。